ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ സി സി ബി റിസിജൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അഥവാ ആർ സി ഡി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അതായത് റിസിജൽ കറണ്ട് ഡിവൈസ് ഇതിനെ പറ്റി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് തുറന്ന് ഒരു ആർ സി സി ബി തുറന്ന് അതെന്താണ് അതിനുള്ളിൽ മെക്കാനിക്കലിയും ഇലക്ട്രിക്കലിയും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ സി സി ബിയുടെ തിയറ്റിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എൽ സി ബി ആർ സി സി ബി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ കയറി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർ സി സി ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിയേറ്റിക്കലി പോകുന്നില്ല ആർ സി ബി നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് ആണ് എല്ലായിടങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ആർ സി സി ബി എർത്ത് ലീഗേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് അതായത് ഫേസിലൂടെ പോകുന്ന അതേ കറണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്രലിലൂടെ തിരികെ വരണം വന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സെൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്ന അതിപ്പോൾ വഴി എർത്ത് ലീക്കേജ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ആവാം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് കൂടിയാണ് ആർ സി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തതിനെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന് മുകളിൽ തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പങ്ക് ചേർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്ക് ചേരുക ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അനുദിനം ഉണ്ടാകുന്ന ടെക്നിക്കൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പങ്ക് ചേർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്ക് ചേരുക അതിനുള്ള ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടെലിഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ ടെക്കോണർ മലയാളം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും അതേ കയറിയതിന് ശേഷം അവിടെ ജോയിൻ പ്രസ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു മെമ്പർ ആവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആർ സി സി ബി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഒരു ആർ സി സി ബിക്ക് ആക്കാം എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ആർ സി സി ബി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിയുമ്പം ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ ബ്രാൻഡിൻ്റെയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലിവർ അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലിവറാണ് ഇത് ഓൺ ഓഫ് ലിവർ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയാണ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതും സപ്ലൈ എടുക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഏരിയകളാണ് ഇത് രണ്ടും പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റിലേ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ട്രിപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു അതായത് ട്രിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേ പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓവറോൾ വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് പറയാം മെക്കാനിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കണം അതായത് ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ഈ ഒരു ഇത്ര ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ട്രിപ്പിംഗ് മെക്കാനിസവും ഈ ലിവർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റയൊരു സെറ്റായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം നമുക്കിത് പൊക്കി എടുത്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സെറ്റായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഒരു ആർ സി സി ബിയുടെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അത് ട്രിപ്പിംഗ് മെക്കാനിസോ ടോട്ടൽ എല്ലാ കാര്യവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇതൊരു സി ടി ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്കിത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്ലൈ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചു ഫേസും ന്യൂട്രും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസിൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് നമ്മൾ ഫേസും ന്യൂട്രും കൊടുത്താലും ഇത് ഈ പോകുന്ന ആ ഒരു ഇതാ ഈ പോകുന്ന ആ ഒരു രണ്ട് ക
കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡാക്ടൻസും സെൽഫ് ഇൻഡാക്ടൻസും എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതേ ഒരു റീജനിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കോയിലും പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതിന് ഫേസിന്റെ അകത്തൂടെ പോകുന്നതും ന്യൂട്രിന്റെ അകത്തൂടെ പോകുന്നതും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടന്റ് കറണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തൂടെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകില്ല അതായത് അതിന്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസിന്റെ അകത്തൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തിരിച്ച് ന്യൂട്രലിന്റെ അകത്തൂടെ വരുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂടെ വരുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഓൾ വരുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സീറോയുടെ ഈ എഫക്റ്റീവ് റീജിയനിലാണ് ഈ ഒരു കോവിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കറണ്ടോ ഇ എം എഫ് ഒ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം ഈ ഒരു റിലേക്ക് അകത്തോട്ട് ഇതിന്റെ സപ്ലൈ പോകുന്നില്ല ഇതാണ് അതിന്റെ ട്രിപ്പിംഗ് റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പിന്നീട് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം നമുക്ക് എല്ലാ ആർ സി സി ബില്ലും ടെസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കാണാം അതായത് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്വിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ച് ആണ് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഇതായിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഇതാ ഇത് ഇനി നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അതായത് ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ എന്റെ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു കമ്പിയാണ് നമ്മൾ പറയാം അതായത് ഈ വരുന്ന ഒരു സ്പ്രിങ് ഈ വരുന്ന ഒരു സ്പ്രിങ് ആണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് നമ്മൾ പ്രസ് ടെസ്റ്റ് ബട്ടണെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പോയി മുട്ടുന്നതാണ്ട് ഇവിടെയാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് അത് പോയി മുട്ടുന്നത് ഇത് മുട്ടുമ്പോൾ സംഭവിക്കും നമുക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെർമിനലിലേക്കും പിന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റർ അതായത് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ മറ്റേ എൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത എൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇത് ഓഫ് ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ കാണും ഓൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വന്ന് മുട്ടി നിൽക്കും അപ്പം അതായത് ഇതും ഇതും ഓപ്പസി രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതും ഇപ്പുറത്ത് ഈ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളടത്താണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ കണക്ട് ചെയ്തത് അതായത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സപ്ലൈ ആണെങ്കിലും ഇപ്പുറത്തെ വരെ ഓപ്പോസിറ്റും ആയിട്ട് അത് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ഹൈ ഷോർട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ തന്നെ കറണ്ടിനെ ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഷോർട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്ററും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഷോർട്ട് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാലായിട്ടാണ് ഷോർട്ട് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഷോർട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ട്രിപ്പ് ആകാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഇനി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ മറ്റേ അതിൻ്റെ കവറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സാധനം തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കവറിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാണണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കവറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചാലും നടക്കത്തില്ല കാരണം ആ ഒരു രീതിക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഈ ട്രിപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം എല്ലാം ഇപ്പം ആക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കാണാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി നമ്മളിപ്പോ ഇതിനിപ്പോ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ കണ്ട ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാം അതായത് ഈ ഒരു മെക്കാനിസവും ഇതും അതായത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ
ഈ റിലേ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഒരു ലിവർ ഇതാ ഈ കറുത്തത് കേട്ടോ ഈ ഒരെണ്ണം പുറത്തേക്ക് വരികയും അതായത് ട്രിപ്പിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ കാണുന്ന ആ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇത് അങ്ങോട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇത് ട്രിപ്പാകും അതായത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഓണായി ഇനിയും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് തള്ളിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും ട്രിപ്പിംഗ് കാരണം ഉണ്ടായി ഈ റിലേ ആക്റ്റായി ഈ ഒരു ലിവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ട്രിപ്പിൽ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഓണെന്നുള്ളത് ഓഫായി ഓഫായി ആ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം ഇതിലൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഊരി എടുത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആക്ഷൻ സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ ഒന്നും നടന്നു വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഊരുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലൂസ് ആവും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിലാണ് ഇത് സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു അതേ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓഫായി ഈ ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന മൊത്തം അതായത് ഈ ഒരു റിലേ ആക്ട് ചെയ്ത് ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ ഇതിനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ട്രിപ്പാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ആ കോയിലും രണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആ ഒരു ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആർ സി സി ബി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എർത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് ട്രിപ്പാകുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് എർത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇ എൽ സി ബി എന്നൊരു രീതിയിലും വിളിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇത് കറണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കറണ്ട് കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആർ സി സി ബി ഇ എൽ സി ബി അതായത് ഇ എൽ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റഡ് എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു എർത്ത് അതിൽ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ മാത്രമേ എർത്ത് സെൻസ് ചെയ്ത് ട്രിപ്പ് ആകത്തുള്ളൂ അതായത് എർത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഫെയിൽ ചെയ്തായി പോയാൽ അതിന് ട്രിപ്പ് ആകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരിച്ചൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വയർ ഇതിൽ വരണ്ട എന്നാൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും എർത്ത് ലീക്ക് ആയാൽ ഇത് ട്രിപ്പാകും കാരണം അതിനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്ന കറണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്ന കറണ്ടും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എടുത്ത കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എടുത്ത കറണ്ട് എവിടെയോ ലീക്ക് ആയിപ്പോയി അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ ന്യൂട്രിൽ കൂടാതെ കറണ്ട് ഈ ആർ സി സി ബിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാതിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് വരാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ സി സി ബിയുടെ ഈ ഒരു കോയിലിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഈ ഒരു റിലേക്കകത്ത് സപ്ലൈ വരികയും അങ്ങനെ ഈ റിലേക്കകത്ത് സപ്ലൈ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയോ ലീക്കായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ട്രിപ്പാകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആർ സി സി ബി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇത് ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ അതായത് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടെർമിനൽ അതായത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ടെർമിനലും അടുത്തത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇവിടെയും അതായത് ഇത് ഓൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുന്നു അപ്പം എന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടായേക്കുന്ന കൊടുത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ഷോർട്ടിൽ നിന്ന് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ലീക്കേജ് കറണ്ടായിട്ട് അത് വന്ന് അപ്പോൾ ആ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സീറ്റി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്